திருச்சியில் பிரபல நகைக்கடையான லலிதா ஜுவல்லரியில் பின்பக்க சுவரை துளையிட்டு ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களோடு செய்தியாளர் மகேஸ்வரன் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் மகேஸ்வரன் இதுவரைக்கும் இரண்டு கொள்ளையர்கள் முகமூடி அணிந்திருந்த புகைப்படம் கிடைத்திருக்கிறது இந்த விசாரணையினுடைய தற்போதைய நிலவரம் என்ன காயத்ரி திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையத்தில் அருகில் இருக்கிற இந்த லலிதா ஜுவல்லரியில் தான் இந்த மிகப்பெரிய கொள்ளையானது நடைபெற்றிருக்கு காலை ரெண்டு முப்பத்தி ஐந்து மணியிலிருந்து நான்கு இருபத்தெட்டு மணி வரை உள்ளே பின்பக்க சுவரை துளையிட்டு விழுந்த கொள்ளையர்கள் இரண்டு பேர் சற்றேறக்குறைய ஐம்பது பவுன் த மதி ஐம்பது கிலோ எடையுள்ள தங்க நகைகள் மற்றும் வைர நகைகளை எடுத்துச் சென்றிருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மேலாக போலீஸார் இந்த பகுதியிலே தொடர் விசாரணை நிலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் லலிதா ஜுவல்லரியினுடைய உரிமையாளர் கிரண்குமார் ஏற்கனவே ஒரு முறை வந்தார் மீண்டும் வந்து விசாரணை நடத்திவிட்ட பிறகு மீண்டும் தற்பொழுது வெளியே அவர் வெளியே வந்து என்னென்னலாம் கதவு போயிருக்கிறது என்பது கொடுத்துடலாம் விசாரணை நடத்திவிட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக அவரு அவரிடமே நேரடியாக கேட்கலாம் உரிமையாளர் திரு கிரண்குமார் அவர்கள் சார் எவ்வளவு இது வரைக்கும் பள்ளை பெருக்க தெரிய வந்திருக்கு சார் ஏற்கனவே ஒரு முறை ஒரு பன்னிரெண்டு மணி வரையிலே வந்து பார்வையிட்டவர் தற்பொழுது உள்ளே சென்று விசாரணை நடத்தினார் அப்பொழுது அவரிடம் கேட்ட பொழுது இன்னும் எவ்வளவு நகை கொள்ளை போயிருக்கு என்கிற விவரம் தெரியவில்லை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் எவ்வளவு கொள்ளை போயிருந்தது இருப்பு இருந்தது என்பதை குறித்தெல்லாம் நாங்கள் சரிபார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நாளை தான் முழுமையான விவரம் தெரிய வரும் என்றும் சொன்னார் முன்பு ஏற்கனவே அவரிடம் கேட்டபொழுதும் கூட அவர் அவர் தெரிவித்தார் தற்பொழுது நாங்கள் சரிபார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த முழு விவரங்கள் தெரியவில்லை என்ற கருத்தை அவர் முன்வைத்தார் ஊழியர்கள் யார் மீதாவது சந்தேகம் இருக்கிறதா என்று கேட்டதற்கு எதுவும் தற்பொழுது சொல்வதற்கில்லை தெரியவில்லை என்ற பதிலை மட்டுமே தெரிவித்தார் தற்பொழுது கூட நீங்கள் நேரடியாக செய்தியாளரிடம் அவர்களிடம் அணுகி கொள்ளை நட சம்பவம் எப்படி நடைபெற்றது எவ்வளவு நீங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகள் கொள்ளை போனது என்று குறித்தெல்லாம் விவரம் கேட்டபொழுது அவர் பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டார் காவலர்கள் வழக்கம் போல இங்கு இருக்கிற மொத்தம் பனிரெண்டு செக்யூரிட்டிகள் இங்கே பணியாற்றுகிறார்கள் இரவு நேரத்திலே நான்கு பேர் பணியில் இருந்திருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக இங்கே பணியில் இருக்கிறவர்கள் எட்டு எட்டே முக்கால் மணி அளவிலே கா காலை இன்று காலையிலே திறப்பதற்காக வந்து ஊழியர்கள் வந்து திறந்து பார்க்கின்ற பொழுது தான் நகைகள் கொள்ளை போனது குறித்த அந்த விவரமானது அவர்களுக்கு தெரிய வந்தது இந்த ப இந்த பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகுந்த ஜன நடமாட்டம் மிகுந்த ஒரு பகுதி அதிகம் ஆள் நடமாட்டம் உள்ள அந்த பகுதியில் தான் இந்த கொள்ளை சம்பவமானது நடைபெற்றிருக்கு கத காலையிலே கடையை திறந்த வந்து பார்த்த ஒரு காலையில் பணிக்கு வந்த காவலாளி நம்ம இருப்பாங்க நீங்கள் காலையில் வந்து பார்த்தீங்களா என்ன எப்படி இருந்துச்சுங்க கதவு தந்துட்டு அவங்க தான் போனாங்க உள்ளே அவங்க பெரியவங்க இருக்காங்கள்ல இந்த இந்திக்காரவங்க அவங்க தான் போவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து வெளியில் தான் ஆணும் சத்தம் போட்டார் ஏபிஎம் அதுதான் தெரியும் அப்புறம் தான் தெரியும் நீங்கள் வெளியில் போங்க வெளியில் போங்கன்னு வெளியில் போங்க இப்போ நீங்கள் இரவு பண்ணல இருந்தீங்களா காலையில் தான் வேலைக்கு வந்தீங்களா காலையில் வந்தோம் எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்க என்ன பார்த்தீங்க வந்து உள்ளே நாங்கள் எட்டு எட்டரைக்கு தான் உங்கள் கதவை இது திறப்போம் நாங்கள் எட்டு மணிக்கெல்லாம் வந்துட்டு பஞ்சு எடுத்துட்டோம் உள்ளே எவ்வளோ நகை போயிருக்கு தெரியும் கொள்ள போனது மாதிரி தெரியும் எனக்கு தெரியாது கீழே மட்டுமா இல்லை மேலேயுமா கீழே தானே கீழே காயத்ரி இந்த இது இன்று காலை பணிக்கு வந்த காவலாளி மொத்தம் ஒரு பனிரெண்டு பேர் இங்கே காவலாளிகள் பணியாற்றுகிறார்கள் அதிலே நேற்றைய தினம் நேற்று இரவு நான்கு பேர் பணியில் இருந்தார்கள் மொத்தம் ஒரு மொத்த காவலாளிகளிலே ஒரு மூன்று பேர் பணிக்கு நேற்றைய தினம் பொறுத்த வரைக்கும் வரவில்லை என்று தெரிவிக்கிறார்கள் மொத்தம் இந்த லலிதா சூழலில் மட்டுமே நூற்றி அறுபது பேர் ஊழியர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள் காவலாளிகள் உதவியாளர்கள் ஒரு ஒரு நகை பிரிவிலும் இருக்கிற மொத்தம் மூன்று தளமானது இங்கே இருக்கிறது இந்த இதிலே தரைத்தளத்தில் தான் இந்த நான்கிலிருந்து பத்து பவுன் வரை உள்ள நகைகள் மற்றும் விலை அதிகம் உள்ள நகைகள் அதிக எடை உள்ள நகைகள் தான் இந்த முதல் தளத்தில் இருந்தது இதில் உள்ள இந்த நகையை தான் அவர்கள் கொள்ளை எடுத்திருக்கிறார்கள் சிறிய சிறிய நகைகள் அந்த மோதிரங்கள் சின்ன மூக்குத்திகள் சிறிய அளவிலான சிறி சிறிய அளவிலான நகைகளை அவர் அரை பவுன் குறைவாக இருக்கிற நகைகள் எல்லாம் அவர்கள் கொள்ளையிலே அவர் ஈடுபடவில்லை பெரிய அளவிலான பெ அதிக எடை உள்ள நகைகளை மட்டும்தான் தெரியிருக்கிறார்கள் மொத்தம் வந்து ஒரு ஏழு தனிப்படைகளை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜனுடைய தலைமையிலே அமைத்திருக்கிறார்கள் மாநகர காவல்துறையை சேர்ந்த நான்கு தனிப்படைகளும் திருச்சி கோட்டை காவல் நிலையத்தினுடைய தனிப்படையும் அது மட்டுமல்லாமல் சைபர் கிரிமினுடைய ஒரு தனிப்படையும் தடையவல் நிபுணர்கள் கொண்ட ஒரு குழு என ஏழு குழுக்கள் மிக தொடர்ச்சியாக இந்த விசாரணையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக விசாரணையானது ஒரு பக்கம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கு இந்த இந்த சூழலில் தான் கடையினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் உரிமையாளர் கிரண்குமார் மற்றும் மற்ற அதிகாரிகளும் இந்த பகுதியிலே அந்த இதை இந்த ஜலிதா சூழலுடைய
சமயபுரம் டோல்கேட் பகுதியில் இருக்கிற ஒரு தேசிய வங்கியிலே ஒரு கொள்ளை நடந்தப்பட்டு சற்று இருக்கிற நானூறு பவுனானது இதே போன்ற முறையில் தான் பின்பக்க சுவரை துளையிட்டு அதன் மூலமாக வந்திருக்கிறார்கள் மிகச்சரியாக தேவையான நகைகளை மட்டுமே எடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள் மற்ற சிறிய அளவான நகைகளை எடுக்கவில்லை வந்திருக்கிற வந்திருந்த கொள்ளையெடுத்த கொள்ளையர்களும் முகத்தை அணி மூடி மறைக்கின்ற வகையிலே ஒரு பொம்மை போன்ற ஒரு முகமுடியை அணிந்து கையிலே கையுறைகள் அணிந்து தான் இருக்கிறார்கள் கைரேகையும் பதிவு செய்வதற்கான பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பும் குறைவாக இருக்கிறார் சொல்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மேலாக காவல்துறையினுடைய விசாரணை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கு ஊழியர்களிடமும் உள்ளே அனைத்து ஊழியர்களுமே இன்று பணிக்கு வந்த ஊழியர்கள் அனைவருமே உள்ளே இருக்கிறார்கள் ஊழியர்களிடமும் ஐந்து மணி நேரமாக விசாரணை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு இன்றைய தினம் பணிக்கு வராத ஊழியர்கள் அனைவரையுமே தொலைபேசியில் அழைத்தவர்கள் எனவும் வரவழைக்கவும் பட்டிருக்கிறார்கள் காயத்ரி மகேஸ்வரன் இப்போ விசாரணை எப்படி இருக்கிறது காவலர்களும் சரி அங்க இருக்கக்கூடியவர்களும் எது போன்ற விசாரணையை மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத பத்தின பல தகவல்களை குறிப்பிட்டு இருக்கீங்க அங்க போடப்பட்டிருக்க கூடிய துளை அப்படிங்கிறது எதை பயன்படுத்தி போடப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு காவல்துறையினர் இப்போ ஊகிக்கிறார்கள் ஊழியர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்படுவதாக சொல்லி இருக்கிறீர்கள் ஏழு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் கொள்ளையர்கள் அந்த கடைக்குள் இருந்ததாகவும் தெரிய வந்திருக்கிறது இப்ப இவ்வளவு நேரம் இரண்டு மணி நேரம் அவர்கள் இருப்பார்கள் என அதற்கு முன்பாகவே அவர்கள் அந்த இடத்திற்கு வந்திருக்க வேண்டும் இப்ப என்னென்ன இதுக்கான துப்பு கிடைக்கக்கூடும் என்று காவல்துறையினர் சந்தேகிக்கிறார்கள் காவல்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொள்ளையை பொறுத்த வரைக்கும் பின்பக்கமாக அவர்கள் வந்த வழியிலான அந்த காட்சியை வந்து சிசிடிவி கேமராவிலே சரியாக பதிவாகவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இது உள்ளே முதல் தளத்தில் இருக்கிற சிசிடிவிலே காட்சிகள் மிக சரியாக பதிவாகி இருக்கு அந்த காட்சிகளை கொண்டு தான் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த விசாரணையை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த ஜனவரி மாதம் அந்த தேசியமாகப்பட்ட வங்கியிலே கொள்ளையடிக்கப்படுவது சிசிடிவி காட்சிகள் எதுவுமே கிடைக்கவில்லை ஆனால் இந்த கொள்ளை சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சிசிடிவி காட்சியானது கிடைத்திருக்கு இந்த கிடைத்திருப்பது இவர்களுக்கு போலீஸாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இது இந்த துப்போ மிகப்பெரிய தடையை துப்பாகவும் இருக்கிறது சிசிடிவி காட்சிகளை வந்து கண்காணிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் ஒரு நபர் மிக மெல்லிதான தேகமுடைய ஒரு நபர் உள்ளே நுழைகின்ற அளவிற்கான ஒரு துளையை போட்டிருக்காக இதற்காக கேஸ் சிலிண்டர்களும் கேஸ் வெல்டிங் இயந்திரங்களும் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் சின்ன சின்ன அளவிலான உபகரணங்களும் திருப்புலி உள்ளிட்டவெல்லாம் இங்கேயே அவர் விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மிகச்சரியாக திட்டமிட்டு இந்த இந்த பகுதியிலே துளையிட்டால் இந்த நகை பிரிவு வரும் அதிகமான இருக்கிற டைமண்ட் பிரிவு வரும் மிக அதிகமாக எடை கொண்டிருக்கிற நெக்லஸ் உள்ளிட்ட அட்டையாணம் ஆரணம் உள்ளிட்ட நகைகள்லாம் இருக்கின்ற பகுதி வரும் என்று தெரிந்துதான் மிகச்சரியாக இந்த பகுதியை திட்டமிட்டு ஒரு அவர்கள் கையோடு கொண்டு வந்த அந்த பேக்கிலே ஒருவர் நகைகளை அள்ளி கொடுக்க கொடுக்க மற்றொருவர் பெற்று சென்றவருக்கு அந்த காட்சியும் இங்கே பதிவாகியிருக்கு காட்சி பதிவாகியிருக்கு நபருடைய முகம் தெரியாக தெரியவில்லை த கைரேகை உள்ளிட்ட தடயங்களும் கிடைக்காத ஒரு சூழலிலே ஆள் நபர்களுடைய உருவம் அவருடைய வயது ஓரளவுக்கு கணக்கிடப்பட்டிருக்கு அதை வைத்து இங்கே இங்கே இருக்கிற சிசிடிவி கேமராவுக்கு உள்ள காட்சிகள் மட்டுமல்ல திருச்சி மாநகர் முழுக்க இருக்கிற முக்கிய இடங்களில் இருக்கிற அனைத்து சிசிடிவி காட்சிகளும் ஒரு பக்கம் ஆய்வு செல்ல மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதுகுறித்து தற்போதைய தகவல்களை விரிவாக வழங்கியமைக்காக நன்றி மகேஸ்வரன்